te encanta comer y ya no quieres sufrir ni andar con esas dietas todas restrictivas. Felicitaciones porque estás en el lugar correcto. Y para que tengas todo lo necesario para arrancar ya mismo tu pérdida de peso saludable, te voy a compartir mis 10 mejores tips para perder peso naturalmente. Eso sí, esto no va para nada con aquello de comer menos o quemar más calorías, sino que va de entender tu cuerpo y de aprender a cuidarlo de forma inteligente, de una manera que no solo te dé más salud, sino también más felicidad. Primero que nada, déjame aclararte algo. Cuando hablamos de bajar de peso naturalmente, no me estoy refiriendo a todas esas bebidas y brebajes de vinagre de manzana o de bicarbonato o con limón o cosas así para bajar de peso. Por supuesto, ya debes saber que todo eso es totalmente falso. Esos remedios que derriten grasa uh, no tienen ninguna base científica. Sobre todo es completamente inefectivo y además daña tu salud. No solo no te hace bajar de peso, sino que daña tu relación con la comida y con tu cuerpo. Te hace creer que lo necesitas forzar o castigarlo o que te tienes que... el único enemigo eres tú y cosas por el estilo. Que tu cuerpo está dañado y que tienes que hacer algo para obligarlo a que queme la grasa almacenada y además aumenta tu miedo a comer porque crees que todo te engorda y que la única forma para adelgazar es comer menos, cerrar el pico o estar engañando a tu cuerpo con pócimas extrañas y cosas así ya te digo, es falso, no funciona y además es dañino si tú lo que quieres es una solución de verdad entonces presta atención a estos 10 tips que te voy a compartir algunos de ellos probablemente son contrarios a lo que piensa la mayoría, pero yo te aseguro que si te permites explorarlos y probarlos, vas a descubrir todo un mundo nuevo que hasta ahora estaba oculto a tus ojos. El mundo de la alimentación saludable inteligente. Número 10. Este es sencillo, la mayoría de la gente lo conoce y se trata de beber agua. No para engañar tu cuerpo, no para hacerle creer, para llenarte el estómago y que ya no te dé hambre y entonces termines comiendo menos. Si bien es verdad que suele funcionar de esa manera y hay uh, una investigación en la que se mostró que beber dos vasos de agua media hora antes o 15 minutos antes de la comida hacía comer menos. Pero no es una cuestión de engañar el estómago porque una vez que se vacía, tu estómago te va a decir oye, eh, necesito de todos modos las calorías que quería y te va a seguir dando hambre. No se trata de eso, se trata de cuidar tu salud y de mantenerte en un buen estado de hidratación. La mayoría de las personas no consumen la cantidad de agua necesaria que tendría que ser como mínimo un litro y medio al día y encima como comemos muy poquitas verduras no tenemos suficiente agua de los alimentos con lo cual estamos todo el tiempo hidratados. ¿Cómo lo sabemos? Porque nuestra orina es de color muy oscuro, tenemos dificultad para concentrarnos, probablemente tenemos dolores articulares, tenemos la piel reseca, probablemente los ojos los tenemos incluso un poco amarillos, es decir, nuestro hígado la verdad está luchando uh, y nuestro sistema en general no está funcionando muy bien porque no tenemos suficiente agua, incluso para la quema de grasa se necesita agua, con lo cual beber un poco más de agua y quizá llegar ojalá a ese mínimo de litro y medio, tal vez un poco más, cada día puede ayudar muchísimo a que mejoremos de manera general nuestro estado de ánimo, nuestra capacidad para concentrarnos, nuestro desempeño, nuestras ganas de hacer ejercicio, nuestro, um, nuestro nivel de salud en general y con ello va a ser mucho más sencillo seguirnos cuidando para poder comer más sano y de todos modos nuestro cuerpo va a poder funcionar mejor y va a poder quemar más grasa. Número 9. Este me has escuchado hablar seguramente antes y es el incluir un poco más de proteína en tu alimentación sobre todo a la hora del desayuno. El desayuno con proteínas la verdad es que es algo que recomiendo todo el tiempo, forma parte de todos mis programas de coaching y es porque se ha demostrado que un consumo un poco más alto de proteína ayuda al cuerpo a mantener la masa muscular en la medida en que vamos adelgazando y es ese mantenimiento de la masa muscular lo que hace que el metabolismo se mantenga a un buen nivel, que no bajemos el metabolismo y que no perdamos energía en ese sentido cuando estamos bajando de peso. Además, la proteína, el nutriente, la proteína es... Eh, es el nutriente que tiene el mayor efecto termogénico de los alimentos. Quiere decir que es de cuando nosotros comemos algo, nuestro cuerpo gasta calorías, quema calorías nada más por el proceso digestivo y las proteínas son las que gastan la mayor proporción de calorías, entre un 30 y un 40% de las, de las calorías que aportan las proteínas se gasta nada más en la digestión. Entonces eh, son alimentos que nos ayudan a acelerar nuestro metabolismo y cuando hablo de proteínas me estoy refiriendo a alimentos ricos en proteína que pueden ser de origen animal, 
como de origen vegetal, pueden ser entonces huevos, pueden ser lácteos, pueden ser carnes, pueden ser aves, pescado, como también pueden ser legumbres o leguminosas o tofu o seitan o cualquier tipo de eh, fuente de proteína de origen vegetal. ¿Por qué añadirlas en el desayuno? Porque se ha observado que cuando consumimos un desayuno rico en proteínas, esto ayuda a estabilizar la respuesta insulínica a las comidas que siguen, estabiliza los niveles de glicemia a lo largo del día, evitamos entonces tener antojos así, ataques de ansiedad por bajones en la glicemia y de forma general nos ayuda a mantenernos saciados y a controlar mucho mejor de manera natural, o sea, controlar sin controlar las porciones de los alimentos que vamos a consumir a, a consumir a lo largo del día. Entonces se ve que es muy muy beneficioso y es por eso que te lo recomiendo. El número 8, seguro también lo has escuchado bastante clásico y es comer un poco más de fruta y de verdura, ¿ok? Fruta y verdura, en ambos casos nos van a aportar cuatro nutrientes o cuatro micronutrientes que son importantes, las vitaminas, los minerales, los antioxidantes y la fibra y un quinto, los fitonutrientes, todas estas son sustancias que podemos encontrar en distintos alimentos pero es verdad que en términos de fibra, de antioxidantes, de, de fitonutrientes particularmente son uh, sustancias que están presentes en los alimentos de origen vegetal y que son beneficiosas para el organismo um, y en términos de vitaminas y minerales son las frutas y las verduras los que tienen eh, la mayor densidad nutricional en nuestra alimentación entonces son muy nutritivos nos aportan una gran variedad de todos estos nutrientes y sobre todo la fibra que nos van a aportar nos va a ayudar a mantener una buena salud de nuestro sistema digestivo la flora intestinal como quizá ya sabrá juega un papel importantísimo en nuestro metabolismo y en nuestro estado de ánimo y el hecho de alimentarla correctamente con frutas y verduras variadas a consumidas en buena cantidad es lo que nos va a permitir mantenerlas contentas a esta, a esta microbiota y, uh, y poder entonces beneficiarnos de toda la salud que ellas nos pueden aportar uh, ayudándonos a gestionar mejor nuestros niveles de colesterol, ayudándonos a tener buenos niveles de triglicéridos en la sangre, ayudándonos a tener un buen tránsito intestinal y un montón de otros beneficios y esto todo gracias a aumentar nuestro consumo de frutas y verduras. La mayoría de la gente no come la cantidad recomendada de frutas y verduras porque comemos mucho más de otros tipos de alimentos que terminan desplazando las frutas y las verduras y hay personas que evitan comer la fruta porque le tienen miedo porque piensan que el azúcar que tiene les va a hacer daño no te va a hacer daño el azúcar cuando lo consumes de la fruta entera lo cual de verdad no te debe dar miedo y no debes estarte limitando en términos del consumo de fruta dos frutas al día, tres frutas al día es absolutamente saludable verduras variadas, preparadas como tú quieras crudas, cocidas, etcétera, añadidas a distintas recetas, lo importante de nuevo es la variedad y tener una buena cantidad que te permita aprovechar todos los beneficios que nos aportan. Tip número 7, incluir grasas saludables a diario, aquí de dependiendo de qué tanto te informas sobre nutrición, puede ser que ya lo hayas escuchado, puede ser que todavía te mantengas en el grupo de personas que evita comer grasas porque cree que comer grasa engorda, o que si yo tengo grasa en mi cuerpo y quiero quitarme la grasa, pues no puedo comer grasa porque estoy metiendo más grasa de la que quiero que se salga. No funciona de esa manera. La grasa es un nutriente absolutamente indispensable, necesitamos obligatoriamente consumir alimentos ricos en grasa a diario es necesario y se ha demostrado ya que llevar dietas bajas en grasa si bien quizá puede ser efectivo a corto plazo para la pérdida de peso a largo plazo no lo es y no aporta uh, todo lo necesario para mantener una salud óptima con lo cual es importantísimo que estemos incluyendo alimentos ricos en grasa todos los días. ¿Cuáles son estos alimentos ricos en grasa? Ricos en grasas saludables. Pues hablamos, por ejemplo, del aceite de oliva extra virgen o del aceite de coco virgen, hablamos de la mantequilla natural o de otros lácteos enteros, ¿sí? uh, yogur entero o quesos, quesos enteros, quesos, uh, quesos madurados, ricos en grasa, son totalmente saludables. Aquí te dejaré un video donde hablo un poquito más sobre los quesos, si es un alimento que te gusta y podrás incluirlo a diario sin ningún problema. Pero también estoy hablando de los frutos secos, las almendras, la, el manioca cacahuate, las nueces, los anacardos, Uh, las avellanas, todos los frutos secos son súper beneficiosos y también las semillas, semillas de girasol, semillas de calabaza, semillas de linaza o de lino, semillas de chía, cualquier semilla. 
porciones diarias de estos alimentos van a aportar a tu, um, a tu dieta no solamente las grasas uh, saludables que necesitas, sino también varios otros nutrientes, fibras, vitaminas, minerales, dependiendo del alimento que corresponda y va a ser siempre beneficioso. Que sepas que un consumo adecuado de grasa es necesario para que tu cuerpo pueda quemar la grasa porque intervendrá en el funcionamiento celular y en la producción de enzimas y de, y de, y de, y de vitaminas y de hormonas indispensables para que tu cuerpo se encuentre sano y equilibrado y es de esa forma en cómo vas a poder um, perder peso de forma natural. Así que ya sabes, incluir grasas a diario. Tip número 6. Aquí ya vamos a entrar en un tema un poco más um, especial y se trata de comer lentamente. En mis programas de coaching a largo plazo, el comer lentamente es uno de los hábitos más difíciles. La mayoría de las personas come muy rápido, no se da cuenta cuando tienen el plato enfrente y ya empiezan a comer así, no prestan atención. Bueno, comer lento es muy importante para ayudarte a conectar con tu cuerpo y ayudar a uh, que escuches esas señales de hambre y de saciedad que tu cuerpo te está enviando y cuando te dice, ya, ya comí suficiente, puedes parar. ¿Mm? Solo lo vas a escuchar a tiempo cuando comas lentamente. Además, esto te va a permitir masticar mejor. El proceso de masticación, uh, ese proceso mecánico funciona como um, no, no solamente nos permite triturar mejor los alimentos y comenzar ese, esa, esa digestión y todo, sino que también participa, es una de las de los actos que participa en la señal de saciedad, el hecho de poder masticar bien le manda señales al cerebro que eh, utiliza para saber más o menos cuánto estamos comiendo y qué es lo que se necesita, entonces es importante esa masticación y sobre todo el comer lentamente te ayuda a prestar atención a lo que estás comiendo, a dejar de comer distraído sin siquiera darte cuenta y cuando vas a ver ya se te ha acabado lo que tienes en el plato. Lo que ocurre es que para que nuestro cerebro pueda sacar la cuenta de cuánto estás comiendo, necesita estar atento, necesita ver qué es lo que estás comiendo y saber. Y la única forma en que eso va a poder ser así es si comes lentamente, o bueno, en todo caso la mejor forma es comiendo lentamente. Entonces comes lentamente, reposas el cubierto, masticas bien, tomas un bocado y prestas atención a la comida, tratas de no distraerte leyendo, viendo cosas con el celular o lo que sea sino de estar realmente presente con tu comida, vas a notar una diferencia enorme en tu digestión, en las porciones que consumes, en tus niveles de hambre en general, independientemente de lo que estés comiendo. Quizá este es uno de los hábitos, de los tips más recomendables por los que puedes comenzar para bajar de peso. Tip número 5 es no eliminar ningún alimento que te guste. Y yo sé que si sí, tú tienes ganas de bajar de peso y quizá tienes un tiempo ya con esos kilos de más y estás con una frustración enorme y con una necesidad enorme de adelgazar, probablemente estás buscando dietas efectivas y habrás visto, qué sé yo, la dieta cetogénica o alguna dieta vegetariana o algunas cosas así con las que piensas que vas a bajar de peso más rápido. El problema es que todas las dietas son restrictivas. En todas las dietas se te va a... Uh, prohibir, digamos, comer algunos alimentos. Y lo más probable es que entre esos alimentos que se prohíbe comer en la dieta hayan alimentos que a ti te gusten. ¿Qué es lo que pasa cuando nos prohibimos alimentos que nos gustan? Ya sea nos prohibimos comerlos del todo o nos prohibimos comerlos cuando los queremos comer o en la cantidad en la que queremos comer. Es decir, cuando hay restricción se desarrolla ansiedad de comer. ¿Okay? Hay un estrés asociado al hecho de que hay un alimento que yo quiero comer y que no estoy pudiendo comer, no porque no esté disponible o porque no haya, sino porque ahí está o yo lo puedo ir a comprar pero está prohibido, ¿okay? o no debo, o me va a hacer daño si me lo como, entonces o me va a engordar, mejor dicho. Cuando tengo esas restricciones que solo están en mi cabeza, que son reglas impuestas en mi cabeza uh, por la dieta normalmente, Va a aumentar muchísimo mi nivel de tensión, va a aumentar mi estrés y va a aumentar mi ansiedad de comer ese alimento. Entonces voy a estar mal, voy a estar todo el tiempo pensando en eso y cuando vea el alimento y me lo pueda comer, lo voy a comer con descontrol. Sabes de lo que te estoy hablando porque ya lo has vivido. La forma de evitar que eso pase no es controlándote, no es dejando de comprar el alimento, no es dejando de salir 
ni dejando de recibir las, eh, cuando las otras personas te dan la comida, sino que es incluyendo esos alimentos en tu alimentación, ¿ok? No te prohíbas ningún alimento que a ti te guste. Ahora, si tienes alimentos que de pronto consideras que no son muy saludables y que no te gustan y te da más o menos igual si comerlos o no, vale, esos quítalos porque no te van a aportar nada positivo. Si, si no son nutritivos, no son muy saludables y encima no te gustan, no pasa absolutamente nada en quitarlos del todo, ¿ok? Y le abres espacio a otros alimentos que sean más interesantes para ti. Pero si hay uno que te gusta, así sea muy dañino, así sea la cosa más poco saludable del mundo, pero a ti te gusta, y si no tienes un reemplazo adecuado que te produzca el mismo nivel de placer, entonces no lo elimines porque va a ser peor. Preferible incluirlo, Comerlo cuando tú tienes ganas de comerlo, te aseguro que tu cuerpo lo va a manejar bien y que te aseguro que cuando te descontrolas con el alimento es porque te lo estás prohibiendo. Entonces es bien importante que no tengas esa restricción en la cabeza para ayudarte con tu, con tu ansiedad de comer y con uh, el control de porciones natural que tu cuerpo conoce a la perfección. Número 4, seguimos en este tema y es satisfacer tu hambre emocional. Te dejaré aquí enlazado, un, aquí, aquí yo nunca sé dónde se sale, un video uh, en donde te explico la diferencia entre el hambre emocional y el hambre física, ¿ok? Lo que quiero decirte ahora en este momento con respecto a eso es que tienes que entender que el hambre emocional también es real, no es falsa. Es una necesidad fisiológica de nuestro organismo. En el caso del hambre física, la necesidad viene por una necesidad de energía, de calorías o una necesidad de nutrientes. Y el hambre emocional viene por una necesidad de regular nuestras emociones que finalmente se reduce a un cierto equilibrio en los neurotransmisores es fisiológico también, ¿ok? Entonces es tan importante y tan prioritaria como el hambre física. No la debemos um, disminuir, no debemos tratar de evitarla, no debemos ignorarla, debemos responder a ella. Así como cuando tienes frío te cubres, pues cuando tienes ganas de comer, comes. Y cuando hacemos eso y comemos eso que queremos comer en ese momento, sencillamente nos vamos a calmar, nos vamos a sentir bien y acabado el problema. No vamos a tener ansiedad, no vamos a estar pensando todo el tiempo en esa comida, no va a haber ningún tipo de, de descontrol. Y es de esa manera cómo puedes llevar una alimentación que es más tranquila, más estable, con la que te sientes bien y gracias a ello poder bajar de peso. Número 3 es comer degustando. Un poquito de la mano con lo de comer lentamente, pero aquí me refiero sobre todo a que lo que comas te guste y que comas tratando de extraerle todo el placer posible a esa comida. Es decir, saboreas, mmm, sientes las texturas, miras el color, hueles, sientes los aromas, escuchas cómo suena cuando comes algo sientes su temperatura, descubres cada sabor, cada ingrediente quizá que está dentro, presta realmente atención cuando estás comiendo de nuevo. Esto va de la mano con lo de comer lentamente, pero podemos comer lentamente sin degustar. Aquí la idea es que comamos lentamente y degustar al mismo tiempo, ¿ok? Es el, el placer de comer realmente, ¿no? El volverte una especie de catador de comidas, ¿no? Como el gourmet que come con mucho detalle y con mucho placer todo lo que está comiendo. El placer de comer es tan importante para nuestro cerebro como el prestar atención a lo que estamos comiendo, ¿ok? Necesitamos prestar atención a lo que estamos comiendo y necesitamos que nos produzca placer. El placer es uno de los elementos necesarios para llegar a la saciedad, a esa satisfacción al final de la comida en la que yo digo ya estoy bien, no necesito más. ¿O no te ha pasado que quizás has comido en gran cantidad y tienes el estómago lleno o has comido cosas ricas en calorías y todo y tienes técnicamente todo lo que una comida te va a aportar, pero te quedas todavía con ganas de comer otra cosa? ¿Te ha pasado, verdad que sí? O por ejemplo, que siempre tienes espacio para el postre. Es porque el placer de comer tiene que estar allí presente. Normalmente nos quedamos satisfechos no solo por la cantidad de comida, sino por el hecho de habernos gustado lo que comimos. Cuando nos gusta lo que comemos y extraemos placer de esa comida, nos quedamos satisfechos con una cantidad correcta para nuestro cuerpo. Lo contrario, el obligarnos a comer cosas que quizá no nos gustan mucho, incluso si tienen los nutrientes adecuados, incluso si es muy saludable, incluso si es la cantidad adecuada, nos va a llevar a comer más porque nos va a dejar 
insatisfechos con la comida y nos va a hacer buscar otras cosas y vamos a terminar comiendo más de lo que habríamos necesitado. Además, no quedamos muy contentos normalmente porque no estamos muy contentos con nuestra forma de comer, estamos un poco frustrados, nos esforzamos por comer de cierta manera, pero no, estamos, no, no, la, no, lo, no lo llevamos bien y ese estrés tiene un efecto súper negativo sobre la pérdida de peso. Entonces lo que queremos es disfrutar de nuestras comidas. Por supuesto, esto lo puedes lograr consiguiendo recetas ricas de alimentos saludables que te satisfagan, que te gusten, etc. Entonces vas a poder tener este placer de comer y es con eso con que vas a conseguir quedarte muy feliz con cada comida porque todas las comidas que están comiendo son súper ricas y extraes todo, todo, todos esos sabores. Uh, y haces todo ese proceso que le va a ayudar a tu cuerpo a decirte cuándo ya no necesita más y va a ser la cantidad perfecta para ti para llevarte hacia un peso saludable. De la mano de este nos viene el número 2, que es justamente incluir todos los días, ojalá en cada comida, un alimento que a ti te guste mucho. Viene por lo mismo, por la parte del placer, ¿ok? Y sobre todo que sigas trabajando esta idea de no restringirte. Okay? No restringir. Es verdad que cuando estamos empezando a comer un poquito más saludable, hay veces que, bueno, nos vamos, vamos a hacer un pequeño esfuerzo para incluir algunos alimentos que no conocemos, que quizá no son nuestros alimentos preferidos, porque finalmente, si comemos todos los días más o menos lo mismo y nuestra alimentación no es muy variada, nuestro cuerpo no va a poder tener todos los nutrientes que requiere y no va a funcionar del todo bien. Ya hablamos de las verduras, hablamos de las frutas, hablamos de las proteínas del agua, son alimentos importantes de la grasa. ¿Qué pasa con los demás alimentos que quizá te gustan muchísimo? Inclúyelos también, ¿ok? Inclúyelos también. No será lo único que comas, pero ojalá que todos los días, ojalá en cada comida, tengas un alimento que a ti te guste mucho, que esté allí acompañando como postre, como parte de la comida, dependerá del tipo de alimento uh, y de las ganas que tengas de comerlo, pero eso te va a ayudar a comer con placer, ¿Okay? Te va a ayudar a no sentir que estés en restricción porque de todos modos no te debes restringir ningún alimento que te guste y le va a aportar variedad a tu alimentación. La variedad es bien importante porque es de la variedad uh, de nuestra dieta que van a venir los distintos nutrientes que nuestro cuerpo necesita. No hay un único alimento ni una única comida que aporte todos los nutrientes que el cuerpo requiere en las proporciones en que los requiere. La única forma de lograrlo es teniendo una alimentación suficientemente variada. Ojalá sí, rica en alimentos naturales, nutritivos, saludables, pero no, no por esa razón dejar por fuera quizá otros que tú consideres que no son muy sanos, pero que te gustan de nuevo. No te prohíbas nada, pero además agrega, agrega a diario un alimento que realmente te gusta para que veas cómo se va a bajar muchísimo tu ansiedad, cómo vas a estar contento con el tipo de alimentación que estás llevando y cómo eso te va a servir para que puedas ser constante, para que puedas adquirir realmente ese estilo de alimentación de por vida y de esa manera tu cuerpo irá llegando poco a poco a ese peso estable, saludable que necesita y se podrá quedar allí sin que haya ningún tipo de efecto rebote. Y el tip número uno para bajar de peso naturalmente es comer sin miedo. ¿Sí? Comer sin miedo. Lo del comer sin miedo realmente completa una tríada de eh, un poco de requerimientos para una alimentación sana y tranquila en la que no tienes ningún tipo de ansiedad de comer, en la que no tienes ataques de antojos, en la que no tienes dificultad con tu alimentación. Porque sabes que lo que estás comiendo es lo que tu cuerpo necesita, sientes placer comiendo lo que estás comiendo, tu cuerpo lo registra perfectamente, te conectas bien con tu cuerpo, es todo lo que implica la alimentación saludable e inteligente y el comer sin miedo es gran parte de ello. Es el hecho de que tú comas los alimentos que te gustan sin pensar que te van a hacer engordar, sin estar uh, teniendo miedo de que, de que no los deberías estar comiendo, de que nadie te debe ver mientras los estás comiendo y terminas comiendo a escondidos. Es la parte de comer con seguridad y con serenidad. ¿okay? Entonces comemos prestando atención a lo que estamos comiendo. Comemos sintiendo placer y degustando lo que estamos comiendo y comemos con total tranquilidad, sin temor, sin miedo, sin culpabilidad, sin ningún sentimiento negativo asociado al acto de comer ese alimento en particular o esa comida en particular o en ese momento o en ese lugar o con esas personas. Realmente la tranquilidad de tener una libertad absoluta a la hora de comer es completamente liberador, es completamente transformador. Y si actualmente cuando tú comes algunos alimentos te da 
temor que vas a engordar o te sientes mal después porque piensas que no lo debiste haber comido, te da remordimiento, tienes ganas de compensar luego de haberlo comido porque crees que por ello uh, ahora vas a, vas, no vas a poder adelgazar o crees que dañaste toda la dieta por haber comido tal cosa, este es un aspecto en el que te invito a trabajar y empezar a comer lo que te gusta comer sin tener miedo. Ya te digo que es completamente transformador no es quizá algo que se adquiere de un día para otro después de años con ideas de dietas, con ideas de prohibiciones, con listas de alimentos permitidos, etc. Es bastante difícil sacarse eso de la cabeza y llevarte hacia un estilo de alimentación en el que tú escuchas a tu cuerpo, en el que tú conoces, sí, qué alimentos saludables necesitas y los incluyes de forma consciente, pero no de forma obligatoria, no como una regla, sino con toda flexibilidad y libertad. Conseguir eso es lo que te va a permitir realmente eh, mantenerte en tu estilo de alimentación y es de esa forma que lo vas a hacer un hábito, el alimentarte sanamente y es así como vas a bajar de peso naturalmente, equilibrando tu cuerpo, manteniendo una alimentación de por vida que te hará llegar a un peso saludable y mantenerte allí sin efecto rebote y sin ningún tipo de esfuerzo. Y si deseas aprender cómo hacerlo y que te acompañe en tu proceso, te invito al reto Adelgazar Comiendo Sano. Es un evento gratuito que estaré inaugurando próximamente y en el que voy a compartir cómo perderle el miedo a la comida y estimular tu metabolismo para frenar el aumento de peso y comenzar a adelgazar ahora mismo de forma totalmente natural. Ya casi lo tengo listo y te puedes apuntar en Adelgazar Comiendo sano.com. Y ahora te toca el turno a ti. ¿Cuál de estos 10 tips ha sido tu favorito? Cuéntamelo en los comentarios y así me haces saber quizá de cuáles temas te va a gustar que hable más en los próximos videos. Por supuesto, si te gustó este video, dale click en me gusta y no dudes en compartirlo con tus amigos o con conocidos a quienes les pueda servir lo que hablamos hoy. Soy Mari Carmen Grisolía, doctora en fisicoquímica, dietista, nutricionista y coach nutricional certificada y te enseño a comer de forma saludable e inteligente para que consigas adelgazar naturalmente. Te espero en el reto Adelgazar Comiendo Sano. Y nos vemos en el próximo video.